ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன டாபிக் பற்றி பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்திங்கன்னா ஹிஸ்ட்ரியில் விஜயநகர பேரரசு அப்படின்ற டாபிக் தான் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு அடுத்தாப்பில் பார்த்திங்கன்னா பாமினி பேரரசு வரும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம விஜயநகர பேரரசு இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்ப்போம் பாமினி பேரரசு நாளைக்கு வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு டெல்லி சுல்தானியர்களின் வீழ்ச்சிக்கு பிறகு அவர்களிடம் இருந்த அரசுகள் தனித்தனி அரசுகளாக பிரிந்தன முதலில் பிரிந்தது பார்த்திங்கன்னா வங்காளமும் முல்தானமும் தான் பிரிஞ்சுது அடுத்தது தென்னிந்தியாவில் விஜயநகரம் மற்றும் பாமினி என்ற இரு அரசுகள் பேரரசுகளாக வளர்ந்தன விஜயநகர பேரரசு சுமார் இரநூறு ஆண்டுகள் ஆட்சி செய்தன விஜயநகர பேரரசு இரநூறு ஆண்டுகள் ஆட்சி செய்தன கிபி ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தி ஐந்தில் நடைபெற்ற தலைக்கோட்டை போரில் விஜயநகர பேரரசு முடிவுக்கு வந்தது விஜயநகர பேரரசு எங்க எப்போ முடிவு வந்துச்சுன்னா தலைக்கோட்டை போரில் முடிவுக்கு வந்துச்சு விஜயநகர பேரரசு கிபி ஆயிரத்தி முன்னூற்றி முப்பத்தி ஆறுலேருந்து வரைக்கும் இது வந்து வேர்ல்டு புக்கில் உள்ள இயர் விஜயநகரம் வெற்றியின் நகரம் என அழைக்கப்பட்டது வெற்றியின் நகரம் என அழைக்கப்பட்ட நகரம் விஜயநகரம் இவ்வரசை நிறுவியவர் யாருனா ஹரிஹரர் மற்றும் புக்கர் அப்படின்ற ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் விஜயநகர பேரரசை உருவாக்கியிருப்பாங்க இந்த ரெண்டு பேரும் ஹரிஹரர் மற்றும் புக்கர் யாருனா ஹொய்சால அரசர் வீரபல்லாளனிடம் பணியாற்றியவர்கள் தான் இந்த ஹரிஹரர் புக்கர் பின் இவர்கள் மதகுரு துறவி வித்யாரண்யர் மற்றும் அவரின் சகோதரர் சயானா உதவியுடன் கிபி ஆயிரத்தி முன்னூற்றி துங்கபத்ரா நதிக்கரையில் விஜயநகர அரசை நிறுவினர் முதலில் அவ்வரசை மதக்குரு வித்யாரண்யரின் பெயரில் வித்யாநகர் என அழைக்கப்பட்டன பின் இவ்வரசு விஜயநகரம் என அழைக்கப்பட்டது விஜயநகரின் தலைநகர் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹம்பி அப்படின்றது தான் விஜயநகரோடைய விஜயநகர அரசுடைய தலைநகர் இவ்வரசில் இருந்த நான்கு முக்கிய மரபுகள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சங்கம சாலுவ துளுவ அறவீடு போன்ற மரபுகள் தான் முக்கிய மரபுகளாக இருந்துச்சு சங்கம அதோட ஐயர் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி முன்னூற்றி முப்பத்தி ஆறுலேருந்து ஆயிரத்தி நானூற்றி எண்பத்தி அஞ்சு வரைக்கும் சாலுவ மரபுடைய ஆண்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி நானூற்றி எண்பத்தி அஞ்சுலேருந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அஞ்சு வரைக்கும் துளு வம்சத்துடைய ஆண்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அஞ்சுலேருந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எழுபது வரைக்கும் அறவீடு அதோடைய ஆண்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எழுபதுலேருந்து ஆயிரத்தி அறுநூத்தி நாற்பத்தி ஆறு வரைக்கும் இக்காலத்தில் விஜயநகருக்கும் ஒடிசாவுக்கும் போர் நடந்தது அப்போரின் காரணமாக கிருஷ்ணா துங்கபத்ரா மற்றும் கிருஷ்ணா மற்றும் கோதாவரி நதிகளுக்கு இடையேயான செழிப்பான பகுதி அந்த பகுதியை மீட்கிறதுக்கு தான் விஜயநகர பேரரசுக்கும் ஒடிசாவுக்கும் போர் நடந்திருக்கும் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபஸ்ட்டு மரபான சங்கம வம்சம் சங்கம வம்சத்தை நிறுவியவர் ஹரிஹரர் மற்றும் புக்கர் இதுதான் விஜயநகர பேரரசுடைய தொடக்கம் ஹரிஹரர் கிபி ஆயிரத்தி முன்னூற்றி ஆட்சிக்கு வந்தார் இவருக்கு பின் முதலாம் புக்கர் ஆட்சிக்கு வந்தார் இவருடைய ஆண்டு பார்த்தீங்கன்னா கிபி ஆயிரத்தி முன்னூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு இவரது ஆட்சி துங்கபத்ரா மற்றும் ராமேஸ்வரம் வரை பரவியிருந்தது துங்கபத்ராலேருந்து ராமேஸ்வரம் வரை பரவியிருந்தது முதலாம் புக்கருக்கு பின் அவர் மகன் இரண்டாம் ஹரிஹரர் ஆட்சிக்கு வந்தார் இவர் பாமி அரசரிடமிருந்து பெல்காம் மற்றும் கோவாவை கைப்பற்றினார் பெல்காம் மற்றும் கோவாவை கைப்பற்றிய யாருனா இரண்டாம் ஹரிஹரர் அப்படின்றவர் இரண்டாம் ஹரிஹரின் மகன் முதலாம் தேவராயர் இவர் வந்து அடுத்தது ஆட்சிக்கு வருவார் இவர் ஒடிசா கஜபதி வம்ச அரசர்களை தோற்கடித்தார் இவருக்கு பின் இரண்டாம் தேவராயர் ஆட்சிக்கு வந்தார் சங்கம வம்சத்தின் சங்க சங்கம வம்சத்தின் சிறந்த மன்னர் யாருன்னு கேட்டாங்கன்னா இரண்டாம் தேவராயர் சங்கம வம்சத்துடைய சங்கம வரவுடைய சிறந்த மன்னர் யாருன்னா இரண்டாம் தேவராயர் சங்கம வம்சத்தின் கடைசி அரசர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாம் விருபாக்ஷி ராயர் அப்படின்றவர் தான் சங்கம வம்சத்துடைய கடைசி அரசர் சங்கம வம்சத்துடைய முதல் அரசர் யாருன்னா ஹரிஹரர் மற்றும் புக்கர் சிறந்த அரசர் யாருன்னு கேட்டாங்கன்னா இரண்டாம் தேவராயர் கடைசி கடைசி அரசர் யாருன்னு கேட்டாங்கன்னா இரண்டாம் விருபாக்ஷி ராயர் அப்படின்றவர் தான் கடைசி அரசர் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது சாளுவ வம்சத்தின் தோற்றம் சாளுவ வம்சம் இம்மோ இம்மரபின் திறமையான படைத்தளபதியாக சாளுவ நரசிம்மர் சங்கம மரபின் கடைசி அரசன் இரண்டாம் விருபாக்ஷி ராயரை கொலை செய்து சாளுவ அரசை நிறுவினார் சாளுவ அரசை நிறுவியவர் யாருனா நரசிம்மர் அப்படின்றவர் சாளுவ நரசிம்மர் அப்படின்னு தான் நிறுவியிருப்பார் நரசிம்மருக்கு பிறகு சாளுவ வம்சத்தை முடிவுக்கு கொண்டு முடிவுக்கு வந்தது இவர் தான் லாஸ்ட் அரசர் கடைசி முதல் அரசர் இவர் தான் கடைசி அரசர் அவர் தான் இவர் இவருக்கு நரசிம்மருக்கு பிறகு சாளுவ வம்சம் முடிவுக்கு வந்தது இவருக்கு பின் வந்த திறமையான படைத்தளபதி நரசரா நரச நாயக்கர் அப்படின்றவர் வந்து ஆட்சியை கைப்பற்றி அதாவது நரசிம்ம நரசிம்மருடைய ஆட்சியை கைப்பற்றி நரச நாயக்கர் அப்படின்றவர் வந்து துளு வம்சத்தை நிறுவியார் அப்ப துளு வம்சத்தை நிறுவியர் யாருனா நரச நாயக்கர் அப்படின்றது தான் துளு வம்சத்தை நிறுவுவார் அந்த துளு வம்சத்துல சிறந்த அரசன் பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ண தேவராயர் அப்படின்றவர் தான் 
துளு வம்சத்துடைய சிறந்த அரசர் கிருஷ்ண தேவராயர் முழு நிறைவான அரசர் என குறிப்பிட்டவர் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா வரலாற்று அறிஞர் டோமிங் கோபயஸ் அப்படின்றவர் தான் குறி குறிப்பிட்டிருப்பாரு என்னன்னா கிருஷ்ண தேவராயர் முழு நிறைவான அரசர் அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருவர் யாருனா வரலாற்று அறிஞர் டோமிங்கோ பயஸ் அப்படின்றவர் தான் குறிப்பிட்டிருப்பாரு கிருஷ்ண தேவராயர் இருபது ஆண்டுகள் ஆட்சி செய்தார் இவர் துளு வம்சத்தின் தலை சிறந்த அரசர் ஆவார் இவர் வென்ற பகுதிகள் பார்த்தீங்கன்னா கிபி ஐநூத்தி ஆயிரத்தி ஐநூத்தி பத்துல சிவசமுத்திரத்தையும் கிபி ஆயிரத்தி ஐநூத்தி பன்னெண்டில் ரைசூரையும் கிபி ஆயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி மூணில் வாராங்கல் மற்றும் ஒடிசாவையும் கைப்பற்றிருப்பாரு இவருடைய தலைநகர் அதாவது கிருஷ்ண தேவராயர் தலைநகர் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹம்பி அப்படின்றது தான் கிருஷ் இவருடைய தலைநகராக இருந்துச்சு ஒடிசாவின் கஜபதி வம்ச அரசர் பிரதாபருத்திரனின் மகளை திருமணம் செய்து கொள்ள ஒப்புக்கொண்டார் யாருடைய மகளை வந்து திருமணம் செஞ்சுப்பாரு கிருஷ்ண தேவராயர்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரதாபருத்திரனுடைய மகனை மகளை இவர் நீர்ப்பாசனத்திற்கு நீர்ப்பாசனத்திற்கும் மழை நீர் சேமிப்பிற்கும் குளங்களையும் நீர்த்தேக்கங்களையும் கட்டினார் இவர் தன் தலைநகர் ஹம்பியில் கிருஷ்ணசாமி கோவில் மற்றும் அசாரா ராமசாமி கோவில் மற்றும் விட்லாச்சாமி விட்லாச்சாமி கோவில் போன்ற கோவில்களை கட்டினார் இவர் தன் படைக்காக அரேபியா மற்றும் ஈரானில் இருந்து அதிக அளவில் குதிரைகளை இறக்குமதி செய்தார் எந்தெந்த நாட்டிலிருந்து குதிரைகளை இறக்குமதி செய்கிறார்னா அரேபியா மற்றும் ஈரான் அக்குதிரைகள் கப்பல் மூலம் விஜயநகர துறைமுகங்களை வந்தடைந்தன கிருஷ்ண தேவராயரின் அவையை அலங்கரித்தது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அஷ்டதிக் கஜங்கள் அப்படின்ற எட்டு அறிஞர்கள் வந்து அலங்கரிச்சிருந்தாங்க அஷ்டதிக் கலங்கள் யாருடைய அவையை வந்து அலங்கரித்தாங்கன்னு கேட்டாங்கன்னா கிருஷ்ண தேவராயருடைய அவைய அவர்கள் யாராரு அந்த அஷ்டதி கஜங்கள் சொல்ற அந்த எட்டு அறிஞர்கள் யாராருனா அல்ல அல்லசா அல்லசாணி பெத்தண்ணா நந்தி திம்மண்ணா தென்னாலிராமன் பட்டுமூர்த்தி புனவீரபுத்திரன் துர்ஜதி மல்லண்ணா பனாஜி சூரணா இவர்கள் தான் அந்த எட்டு அறிஞர்கள் இவர்களில் மகத்தானவர்கள் அந்த எட்டு பேரில் மகத்தானவர் யார் யாருன்னு கேட்டாங்கன்னா அல்லசாமி பெத்தண்ணா மற்றும் தென்னாலிராமன் அதாவது தென்னாலிராமனுக்கு ஃபுல் நேம் என்னென்னா தென்னாலி ராமகிருஷ்ணன் அப்படின்றது தான் தென்னாலிராமன் அப்படின்னு கூப்பிட்டாங்க அடுத்தது நான் பார்க்க போகிறது தலைக்கோட்டை போர் தலைக்கோட்டை போரோட ஆண்டு பார்த்தீங்கன்னா கிபி ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தி அஞ்சு கிழ கிருஷ்ண தேவராயருக்கு பின் அவரின் இளைய சகோதரர் அச்சுதராயர் ஆட்சிக்கு வந்தார் கிருஷ்ணதேவர் மறைவுக்கு பிறகு யார் ஆட்சிக்கு வருவார்னா அவருடைய இளைய சகோதரர் அச்சுதராயர் அப்படின்றவர் ஆட்சிக்கு வருவார் அவருக்கு பின் முதலாம் வேங்கடர் முதலாம் வேங்கடருக்கு பிறகு சதாசிவராயர் சதாசிவராயருக்கு பிறகு சதாசிவராயோட பகர ஆளுநரான இருந்த ராமராயர் அப்படின்றவர் வந்து ஆட்சிக்கு வருவார் இந்த ராமராயருக்கும் பாமினி அரசுகளாகிய அகமது நகர் பிஜப்பூர் கோல்கொண்டா பீடார் ஆகிய முஸ்லீம் அரசுகளுக்கும் ஒரு போர் நடக்கும் யாராக இருக்குன்னா ராமராயருக்கும் பாமினி அரசுகளாகிய அகமது நகர் பிஜப்பூர் கோல்கொண்டா பீடார் போன்ற நாடுகளுக்கும் போர் நடக்கும் எப்போ நடக்குதுன்னா கிபி ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தஞ்சில் தலைக்கோட்டை அப்படின்ற ஒரு இடத்துல நட நடக்கும் யார் விஜயநகர பேரரசுக்கும் இந்த பாமினி அரசுகளுக்கும் அப்போரில் வந்து தலைக்கோட்டை போரில் வந்து விஜயநகர பேரரசு வந்து முடிவுக்கு வந்துடும் இதுவே தலைக்கோட்டை போர் எனப்பட்டது இதில் ராமராயர் தோற்கடிக்கப்பட்டு விஜயநகர அரசு முடிவுக்கு வந்தது தலைக்கோட்டை போர் வந்து என்ன அழைக்கப்பட்டுச்சுன்னா ராட்சச தங்கடி அப்படின்ற அழைக்கப்பட்டுச்சு ராட்சச ராட்சச தங்கடி என்று அழைக்கப்பட்ட போர் எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா தலைக்கோட்டை போர் இப்போ லாஸ்ட்டாக பார்க்க போகிறது ஆரவீடு வம்சம் ராமராயரின் சகோதர திருமலை தேவராயர் பெரும் செல்வத்தோடு அதாவது தலைக்கோட்டை போர் நடக்கக்குள்ள இந்த ராமராயருடைய சகோதரர் திருமலை தேவராயர் பெரும் செல்வத்தோடு சந்திரகிரிக்கு சென்று அங்கு அரவீடு வம்சத்தை தொடங்கினார் அந்த அரவீடு அரவீடு வம்சத்தின் தலைநகராக எது இருந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெனுகொண்டா அப்படின்ற ஒரு இடம் தான் இந்த ஆரவீடு வம்சத்துடைய தலைநகர் தலைநகராக இருந்துச்சு ஆரவீடு வம்சம் விஜயநகர பேரரசு இறுதியாக கிபி ஆயிரத்தி அறுநூத்தி நாற்பத்தி ஆறில் வீழ்ச்சி அடைந்தது அடுத்ததாக பார்க்குறது விஜயநகர பேரரசுடைய பங்களிப்பு பேரரசு பல மண்டலங் மண்டலங்களாக பிரிக்கப்பட்டது இதை ஆளு இதை இதோடைய ஆளுநர் பார்த்தீங்கன்னா மண்டலேஸ்வரர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நியூ புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க பேரரசு வந்து பல மண்டலங்களாக பிரிந்ததுன்னு சொல்லிட்டு நியூ புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க பேரரசு பல மாகாணங்களாக பிரிந்தது அதோடைய ஆளுநர் பார்த்தீங்கன்னா நாயக் அப்படின்றவர் வந்து அப்படின்றவர் வந்து ஆட்சி செஞ்சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓல்டு புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம வந்து ரெண்டுமே தெரிஞ்சு வைக்கிறது தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது நமக்கு நல்லது நிர்வாகத்தின் மிகச்சிறிந்த மிகச்சிறிய அழகு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராமம் அப்படின்றது தான் ஒவ்வொரு கிராமத்திலும் கிராம சபை அப்படின்ற ஒரு அமைப்பு இருந்துச்சு இந்த கிராம சபையுடைய தலைவர் எப்படி அழைக்கப்பட்டார்னு பார்த்தீங்கன்னா 
கவுடா அப்படின்றவர் வந்து கிராம சவ கிராமத்துடைய தலைவராக இருந்தார் கிராம நிர்வாகம் யார் யார் வந்து கண்காணிக்கப்பட்டார்னு பார்த்தீங்கன்னா மகா நாயக்காச்சாரியார் அப்படின்றவரால் கண்காணிக்கப்பட்டது இவர் யாருன்னா அவர் ஒரு கிராமத்தை நிர்வகிக்கும் அதிகாரியாக இருந்தார் அடுத்தது இராணுவம் இராணுவத்தில் படைகள் என்னென்ன படைகள் வந்து விஜயநகர பிரசில் இருந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா காலாட்படை குதிரைப்படை யானைப்படை போன்ற படைகள் வந்து இருந்துச்சு இவர்கள் வந்து படைகளில் வந்து வெடிமருந்தினையும் பயன்படுத்தின வெடிமருந்தை பயன்படுத்திய விஜய எந்த அரசுன்னு கேட்டாங்கன்னா விஜயநகர பேரரசு படைகளில் வெடிமருந்தை பயன்படுத்திய அரசு இதுனா விஜயநகர பேரரசு இவர்களின் நாணயம்னு பார்த்தீங்கன்னா வராகன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தங்க நாணயத்தை வந்து இவங்க பயன்படுத்தினாங்க வராகன் அப்படின்ற ஒரு தங்க நாணயம் நாட்டின் வருவாய் வந்து எந்த எதை சார்ந்திருந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வேளாண்மையை சார்ந்து இருந்தது வேளாண்மை முக்கிய வருவாயாக இருந்துச்சு மட் அப்புறம் வந்து நில வருவாயும் வசூலிக்கப்பட்டது போர்ச்சுகீசிய கட்டுமான கலைஞரின் உதவியுடன் பெரும் ஏரியை உருவாக்கியதாக பாரசீக பயணி அப்துல் ரசாக் அப்படின்றவர் வந்து குறிப்பிட்டுள்ளார் பெரு போர்ச்சுகீசிய கட்டுமான கலைஞருடைய உதவியோட பெரு பெரும் ஏரியை அமைச்சாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு யார் சொன்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாரசீக பயணி அப்துல் ரசாக் தொழில் இங்கு காணப்பட்ட இங்கே இங்கே என்னென்ன தொழில் காணப்பட்டுச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா குடிசை தொழில் வந்து இங்கே மே பெருமளவில் காட்ட அந்த குடிசை தொழில் தொழிலில் எது முக்கியமாக காணப்பட்டுச்சுன்னா நெசவு மற்றும் உலோக தொழில் வந்து இங்கே குறிப்பிடத்தக்கதாகும் இங்கு காணப்பட்ட தொழில்சார் அமைப்புகளுக்கு என்ன பேருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கில்டுகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இப்படின்றது தான் இங்கே காணப்பட்ட தொழில்சார் அமைப்புகள் கில்டுகள் விஜயநகர பெண்களின் நிலையை பற்றி யூனஸ் என்ற எழுத்தாளர் தன் நூலில் குறிப்பிட்டுள்ளார் விஜயநகர பேரசுடைய பெண்களின் நிலையை பற்றி கூறிய நூல் யார் எழுதுனதுன்னு கேட்டாங்கன்னா நியூனஸ் அப்படின்றத எழுதியிருப்பார் இங்கு காணப்பட்ட துறைமுகங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கோவா டையு கொல்லம் கொச்சி போன்ற துறைமுகங்கள் இங்கே காணப்பட்டுச்சு ஏற்றுமதி இவங்க என்னென்ன ஏற்றுமதி செஞ்சாங்கன்னா வாசனை பொருட்கள் பட்டு பருத்தி தானியம் அபின் சாய பொருட்கள் சர்க்கரை குங்குமம் முத்து இஞ்சி தேங்காய் போன்றவற்றை வந்து ஏற்றுமதி செஞ்சாங்க என்னென்ன இறக்குமதி செஞ்சாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா குதிரைகள் பாதரசம் சீனப்பட்டு வெல்வெட்டு துணி மற்றும் யானை தாமிரம் போன்ற பொருட்களை வந்து இறக்குமதி செஞ்சாங்க அடுத்தது கலை கிருஷ்ணதேவராயர் தெலுங்கு மொழியில் அமுக்த மால்யதா அப்படின்ற ஒரு நூலை வந்து எழுதியிருப்பார் அது என்ன நூல்னா அது ஒரு காவியம் அது வந்து யார் எழுதுனதுன்னா கிருஷ்ணதேவராயர் அப்படின்ற எழுதியிருப்பார் அதோடைய பேர் என்னன்னா அமுக்த மால்யதா அப்படின்றது தான் அதோடைய பேர் இவர் மேலும் ஒரு நூல் நூல் எழுதியிருப்பார் அது என்னன்னா சமஸ்கிருத மொழியில் ஜாம்பவதி கல்யாணம் அப்படின்ற ஒரு நாடக நூலை எழுதியிருப்பார் கிருஷ்ணதேவராயர் எழுதிய ரெண்டு நூல் என்னென்னா தெலுங்கு மொழியில் அமுக்த மால்யதா சமஸ்கிருத மொழியில் ஜாம்பவதி கல்யாணம் அப்படின்ற நூலை வந்து எழுதியிருப்பார் அடுத்தது தெனாலிராமன் எழுதிய பாண்டுரங் கமகாதியம் அப்படின்ற நூலை வந்து தெனாலிராமன் எழுதியிருப்பார் இதோட விஜயநகர பேரரசு முடிஞ்சிருச்சு நம்மளுக்கு நாளை நாளைக்கு வீடியோவில் பாமினி பேரரசு பார்க்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் மனப்படம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ 